नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो कसे आहात आनंदी उत्साही आणि ऊर्जावान आहात ना असायलाही पाहिजे मी प्राध्यापक मोहन पवार आपल्या समोर आज आपण चॅप्टर नंबर थर्ड अल्झेब्राच ज्याचं नाव आहे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन ज्याला मराठीमधून आपण म्हणतो अंकगणिती श्रेडी या चैप्टरच आज आप इंट्रोडक्शन पहानार आहोर बगूया चैप्टर च इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर थर्ड अर्थमैटिक प्रोग्रेसन ज्यादा मराठी मधुन अंक गणितीय श्रेडी या चैप्टर लंक गणितीय श्रेडी या चैप्टर लरिथमैटिक प्रोग्रेसन या चैप्टर लमजुन घे तुम्हारा का महत्व भागान चर्चा करना तो समझुन घेण महत्व है त्यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत सिक्वेन्स त्यानंतर समजून घेणार आहोत आपण टर्म्स इन सिक्वेन्स यानंतर पाहणार आहोत अरिथॅमॅटिक प्रोग्रेशन तुम्हाला कळालं असेल चॅप्टरचं नाव आहे अरिथॅमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे तो समजण्यासाठी तुम्हाला या दोन गोष्टी कळणं गरजेचे आहे पुढचा जो आहे तो आहे फर्स्ट टर्म अरिथॅमॅटिक प्रोग्रेशनचा आणि नंतर पाहणार आहे आपण कॉमन डिफरन्स ठीक आहे पहिला मुद्दा पहिल्या मुद्द्यावर चर्चा करूया लक्षात घ्या बाळांनो तुम्हाला इथे अरिथॅमॅटिक प्रोग्रेशन नावाचा एकच प्रोग्रेशन आहे एकूण तीन प्रोग्रेशन असतात त्यापैकी एक प्रोग्रेशन तुम्हाला येथे दहावीला पाहायचं आहे आणि दोन अजून प्रोग्रेशन असतात ज्यांचं नाव आहे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आणि एक आहे हार्मोनिक प्रोग्रेशन तर ते तुम्हाला इलेवन्थ मध्ये गेल्यानंतर मॅथमॅटिक्स मध्ये पाहायला मिळेल त्यावर नंतर चर्चा करू आज आपण अरिथॅमॅटिक प्रोग्रेशन चर्चा करणार आहोत पहिली जी चर्चा आपण करणार आहोत सगळ्यात महत्वाचं सिक्वेन्स सिक्वेन्स म्हणजे काय ज्याला मराठी मधून तुम्ही क्रमिका म्हणता काय म्हणता क्रमिका क्रमिका म्हणजे काय सिक्वेन्स मग सिक्वेन्स म्हणजे काय तर क्रमाक्रमाने येणाऱ्या संख्या बरोबर मग क्रमाक्रमा बाय द कॉमर्स कॉमा करून एक एक संख्या एक एक संख्या संख्यांचा काही गट आला तर त्या गटाला क्रमाक्रमाने आलेल्या संख्यांना त्या गटाला आपण क्रमिका म्हणतो म्हणजे क्रमाक्रमाने येणाऱ्या संख्या आता समजा उदाहरणार्थ क्रमिका बघा समजा उदाहरणार्थ आपण काय घेतला समजा सेवन घेतला मग सेवन्टीन घेतला मग वन सेव्हन सेव्हन घेतला मग वन नाईन टू घेतला कॉमा डॅश डॅश काय झालं कॉमा करून काही संख्यांचा आपण इथं समूह बघितला ठीक आहे अजून जर एक्झाम्पल बघितलं एखादा सिक्वेन्स बघितली एखादी क्रमिका जर बघितली तर अशी घेऊया तीन तेरा तेवीस तेहतीस बेचाळीस कॉमा डॅश डॅश नंबर थर्ड अजून जर घेतली तर बघा फायू घेतली टेन घेतली फिफ्टीन घेतली ट्वेंटी घेतली ट्वेंटी फायू घेतली डॅश डॅश अजून एक घेऊया बघा सेवन घेतली थर्टीन घेतली नाईन्टीन घेतली ट्वेंटी फायू घेतली थर्टी वन घेतली कॉमा डॅश डॅश अजूनही भरपूर आपल्याला गट घेता येईल संख्यांच्या क्रमी संख्यांचा आपल्याला समूह घेता येईल पण समजून घेण्यासाठी चार हे एक्झाम्पल पुरेसे आहेत बघा आता मला सांगा इथे पण काय आहे क्रमाक्रमाने काही संख्या लिहिलेल्या आहेत इथे पण काय आहे क्रमाक्रमाने काही संख्या लिहिलेल्या आहेत इथे पण काय आहे क्रमाक्रमाने काही संख्या लिहिलेल्या आहेत आणि इथेही क्रमाक्रमाने काही संख्या लिहिलेल्या आहेत बरोबर पण लक्षात घ्या ह्या सगळ्याच्या सगळ्या सिक्वेन्स आहेत बरोबर मग सिक्वेन्स म्हणजे क्रमाक्रमाने असणाऱ्या पण आपण जे पुढे जाणार आहे सिक्वेन्स मग सिक्वेन्स कशाला म्हणायचं क्रमाक्रमाने दिलेले आहेत मग हा एक गट आहे हा एक गट आहे हा एक गट आहे हा एक गट आहे बरोबर आहे मग सिक्वेन्स कशाला म्हणायचं सिक्वेन्स पुन्हा एखाद्या एक्झाम्पल बघ मध्ये बघूया आपण बघ आज समजा उदाहरणार्थ वन घेऊया फोर घेऊया नाईन घेऊया सिक्स्टीन घेऊया ट्वेंटी फायव्ह घेऊया डॅश डॅश ठीक आहे लक्ष द्या आता नीट थोडस आता सिक्वेन्स कशाला म्हणायचं मुद्दा जो आहे पहिला सिक्वेन्स सिक्वेन्स कशाला म्हणायचं क्रमिका कशाला म्हणायचं लक्षात घ्या क्रमाक्रमाने लिहिलेल्या संख्यांमध्ये काही का होईना एक पर्टिक्युलर संबंध असायला पाहिजे काहीतरी त्यामध्ये रिलेशन असायला पाहिजे जेव्हा ही रिलेशन पाहून जेव्हा आपण पुढचे नंबर सुद्धा डिटर्माईन करू शकतो किंवा काय येतील त्याचा अंदाज बांधू शकतो अशा क्रमाने लिहिलेल्या संख्यांना क्रमिका इंग्लिशमध्ये सिक्वेन्स म्हणायचंय लक्ष द्या मला सांगा सात घ्या सात अन सतरा घ्या एकशे सत्याहत्तर आहे एकशे ब्याण्णव आहे पुढचा जर प्रश्न विचारला आपल्याला की पुढे एकशे ब्याण्णव नंतर काय येईल नीट लक्ष द्या मला सांगा क्रमाक्रमाने चार संख्या लिहिल्यात आपण मी प्रश्न विचारला 
या संख्या जर अशाच लिहिल्या चार तर पाचवी काही मला सांगा पाचवी संख्या कधी ओळखता येईल तुम्हाला जेव्हा या चार मध्ये काहीतरी संबंध असेल काही का होईना संबंध पाहिजे काहीतरी तो संबंध जर लक्षात आला ना की आपण पुढची संख्या सहज ओळखू शकतो आणि मला असं वाटतं की पाचव्या एक्झाम्पल मध्ये बघा बघा बरं वन फोर नाईन सिक्स्टीन ट्वेंटी फाईव्ह बरोबर आहे या संख्यांचं ऑब्झर्वेशन मध्ये जर केलं ऑब्झर्वेशन जर केलं तर एक गोष्ट माझ्या लक्षात येते एक ऑब्झर्वेशन माझ्या लक्षात येतं तुमच्या येतं का बघा वन हा वन चा स्क्वेअर आहे फोर हा टू चा स्क्वेअर आहे नाईन हा थ्री चा स्क्वेअर आहे सिक्स्टीन हा फोर चा स्क्वेअर आहे आणि ट्वेंटी फाईव्ह हा कुणाचा स्क्वेअर आहे फाईव्ह चा मग मला जर तुम्ही कोणी जर विचारलं की यानंतर काय यायला पाहिजे तर काय यायला पाहिजे सिक्सचा स्क्वेअर यायला पाहिजे म्हणजे थर्टी सिक्स इथे या ठिकाणी म्हणजे हा नंबर इथं दिलेला नाही पण आपण ऑब्झर्वेशन पक्क झालं ऑब्झर्वेशन कळालं आपल्याला आणि ते पाहून आपल्याला कळतंय की पुढचा नंबर काय येणार आहे म्हणजे थर्टी सिक्स येणार आहे त्याच्या पुढचा नंबर जर विचारला आपल्याला की थर्टी सिक्सच्या पुढे काय येणार आहे फोर्टी नाईन येणार आहे सेव्हनचा स्क्वेअर येईल तिथं म्हणजे फोर्टी नाईन येईल बरोबर आहे म्हणजे मला सांगा क्रमाक्रमानं संख्या आहेत आणि या संख्यांमध्ये काही का होईना संबंध आहे आणि हा संबंध पाहून तुम्हाला पुढचा नंबर सांगता येतो डिटर्माइन करता येतो नक्की सांगता येतो अशाच संख्यांच्या गटाला सिक्वेन्स असं म्हणायचंय याचा अर्थ असा होतो की धीस इज सिक्वेन्स पाचव्या नंबरचं जे एक्झाम्पल आहे ते सिक्वेन्स आहे तसं पहिलं जे एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये बघा काय झालं क्रमाक्रमाने संख्यांचा गट आहे पण मला सांगा या चार संख्यांचं रिलेशन काय रिलेशन मला सांगा बरं यामध्ये बघा बरं सात आणि सतरा यामध्ये दहाचा फरक आहे सतरा आणि एकशे सत्याहत्तर मध्ये दहाचा नाही आहे बरोबर आहे म्हणजे पहिलं म्हणजे काहीच रिलेशन नाही आहे त्यामध्ये इन शॉर्ट बरोबर मग रिलेशन नाही याचा अर्थ काय फक्त संख्यांचा तो समूह आहे क्रमाक्रमाने त्या संख्या लिहिलेल्या आहेत पण ती क्रमिका होत नाही ही सिक्वेन्स होऊ शकत नाही मग सिक्वेन्स होण्यासाठी काय असतं लक्षात आलं तुमच्या क्रमाक्रमाने ज्या संख्या लिहिलेल्या आहेत त्यामध्ये काहीतरी संबंध असला पाहिजे त्यांच्यामधलं काहीतरी एकमेकांमधलं एकमेकांबरोबर त्यांचा काहीतरी संबंध असा पाहिजे की ते संबंध पाहून तुम्हाला पुढचे नंबर ओळखता आले पाहिजे बरोबर मग असा इथे काही संबंध नाही याचा अर्थ काय धीस इज नॉट सिक्वेन्स ही क्रमिका नाही ठीक आहे दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये बघा तीन तेरा बरोबर तीन आणि दहा तेरा तेरा आणि दहा तेवीस तेवीस आणि दहा तेहतीस तेहतीस आणि दहा त्रेचाळीस व्हायला पाहिजे किती आले बेचाळीस आले याचा अर्थ या दोन संख्यांमध्ये संबंध आहे तो संबंध या दोघांमध्ये पण आहे तो संबंध या दोघांमध्ये पण आहे पण तो संबंध या दोघांमध्ये नाही जो बाकीच्यांमध्ये तो या दोघांमध्ये नाही लक्ष द्या जो संबंध बाकीच्यांमध्ये तो इथं नाही याचा अर्थ पुन्हा काय ही सिक्वेन्स नाही दिस इज नॉट सिक्वेन्स ही क्रमिका नाही म्हणजे ही सुद्धा क्रमिका होणार नाही तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये बघा पाच दहा पंधरा वीस पंचवीस संबंध लगेच लक्षात येतोय आपल्या की बघा पाच आणि पाच दहा दहा आणि पाच पंधरा पंधरा आणि पाच वीस वीस आणि पाच पंचवीस अवेलेबल असणाऱ्या सगळ्या संख्यांमध्ये काहीतरी संबंध दिसतोय आणि हा संबंध मला कळाला म्हणून पंचवीसच्या नंतर मला जर कोणी विचारलं काय येणार आहे तर मी काय म्हणणार थर्टी येणार आहे बरोबर त्याच्या पुढे काय येणार आहे थर्टी फाईव्ह येणार आहे त्याच्या पुढे काय येणार आहे फोर्टी येणार आहे याचा अर्थ क्रमाक्रमानं ज्या संख्या दिल्या होत्या त्यामध्ये काहीतरी संबंध आहे पक्का निश्चित असा संबंध आहे मग हा संबंध नक्की आहे म्हणजे ही सिक्वेन्स आहे दिस इज अन अरिथमॅटिक सॉरी दिस इज अन सिक्वेन्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनवर चर्चा करू म्हणजे ही सुद्धा सिक्वेन्स आहे बरोबर ही सिक्वेन्स नाही ही सिक्वेन्स नाही ही सिक्वेन्स आहे चौथ्या एक्झाम्पल मध्ये बघा सात तेरा एकोणावीस तेवीस पंचवीस एकतीस डॅश डॅश बरोबर सेव्हन थर्टीन नाईन्टीन ट्वेंटी फायव्ह थर्टी वन आणि डॅश डॅश या नंबर मध्ये बघा काही संबंध कळतोय का बघा बरं पहा बरं सेव्हन आणि थर्टीन यामध्ये बघा सहाचा फरक आहे हो सात मध्ये सहा मिळवले तेरा तेरा मध्ये सहा मिळवले एकोणावीस एकोणावीस मध्ये सहा मिळवले पंचवीस पंचवीस मध्ये सहा मिळवले एकतीस याचा अर्थ काय सहा मिळवले की पुढचा नंबर येतो याचा अर्थ काय निश्चित असा संबंध त्यामध्ये आहे मग निश्चित संबंध आहे याचा अर्थ ही सिक्वेन्स आहे मग एकतीसच्या पुढचा जर नंबर जर कुणी विचारला तर एकतीस मध्ये सहा मिळवा पुढचा नंबर मिळेल मग एकतीस मध्ये सहा मिळवल्यावर किती येतील सदोतीस त्यामध्ये सहा मिळवा पुढचा त्यामध्ये सहा मिळवा पुढचा याचा अर्थ असा की ह्यामध्ये एक विशिष्ट संबंध आहे म्हणजे ही सुद्धा सिक्वेन्स आहे ही सुद्धा क्रमिका आहे पुढच्या एक्झाम्पल कडे बघा ते अगोदरच बघितलं आपण संबंध आहे ना एक चा स्क्वेअर दोन चा स्क्वेअर तीन चा स्क्वेअर चार चा स्क्वेअर पाच चा स्क्वेअर असा सहाचा स्क्वेअर सातचा स्क्वेअर आठचा स्क्वेअर येत राहील 
म्हणजे संबंध आहे म्हणजे या पाच एक्झाम्पल मध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या मध्ये संख्यांचा गट आहे परंतु त्यामध्ये कुठलेही रिलेशन नाही त्यामुळे तो जो ग्रुप आहे तो जो गट आहे त्या गटामध्ये तुम्हाला सिक्वेन्स म्हणता येणार नाही परंतु तिसऱ्या चौथ्या आणि पाचव्या या या एक्झाम्पल मध्ये ज्या संख्यांचा गट दिलेला आहे बरोबर आहे क्रमाक्रमाने ज्या संख्या क्रमाक्रमाने लिहिलेल्या आहेत त्यामध्ये विशिष्ट प्रकारचा संबंध आहे काही काहींना संबंध आहे तो संबंध पाहून तुम्हाला पुढच्या संख्या सांगता येतात म्हणून अशा क्रमाने लिहिलेल्या संख्यांना आपण सिक्वेन्स म्हणतो क्रमिका म्हणतो कळालं सगळ्यांना तर हा झाला पहिला पार्ट सिक्वेन्स म्हणजे काय बरोबर काय इन शॉर्ट पुन्हा एकदा क्रमाक्रमाने लिहिलेल्या संख्या ज्यामध्ये निश्चित काही ना काही संबंध असतो अशा क्रमाक्रमाने लिहिलेल्या संख्यांच्या गटाला आपण क्रमिका असे म्हणतो सिक्वेन्स असे म्हणतो आलं लक्षात तर हा झाला पहिला पार्ट यामध्ये आता दुसरा जो पाय पार्ट आहे तो आहे टर्म्स इन सिक्वेन्स बघा दुसऱ्या पार्ट वर चर्चा करणार आहे आपण टर्म्स म्हणजे काय मराठी मिडियमची विद्यार्थी याला पदे म्हणतात बरोबर आहे का पहिलं पद दुसरं पद तिसरं पद असं म्हणतो आपण याला मग टर्म्स इन सिक्वेन्स मग आता सिक्वेन्स आहे आता पहिली आणि दुसरी तर सिक्वेन्स नाहीच ना याचा विषय संपला कारण फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये सिक्वेन्स नाहीच येते म्हणजे कशामधले टर्म्स टर्म्स इन सिक्वेन्स म्हणजे सिक्वेन्स असेल तर त्यातील पदे मग मला सांगा ही सिक्वेन्स आहे ही सिक्वेन्स आहे ही सिक्वेन्स आहे मग ही सिक्वेन्स आहे तर याला काय म्हणतात या सिक्वेन्स पहिलं पद फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म सेवन्थ टर्म एट टर्म नाईन टर्म हंड्रेड टर्म वर वन थाउजंड टर्म अशा पद्धतीने आपण त्याला टर्म्स म्हणतो ही सिक्वेन्स आहे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म हे फोर्थ टर्म हे फिफ्थ टर्म असं ही सिक्वेन्स आहे म्हणून ही फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म कळालं सगळ्यांना याचा अर्थ जर सिक्वेन्स असेल तर त्याच्या पहिल्या संख्येला फर्स्ट टर्म दुसऱ्या आता टर्म्स इन सिक्वेन्स आपण बघणार आहोत टर्म्स इन सिक्वेन्स म्हणजे काय जर सिक्वेन्स असेल तर बघा या एक्झाम्पल मध्ये या एक्झाम्पल मध्ये या एक्झाम्पल मध्ये आपण बघितलं की या सिक्वेन्स आहेत बरोबर मग सिक्वेन्स आहेत तर काय म्हणणार हे जे आहेत एक नंबरला लिहिलेले यांना म्हणतात फर्स्ट टर्म दोन नंबरला लिहिलेले आहेत यांना म्हणतात सेकंड टर्म याला म्हणतात थर्ड टर्म तीन नंबरला जे आहेत थर्ड टर्म चार नंबरला जे आहेत त्यांना फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म सेवन्थ टर्म बरोबर मराठीवाले काय म्हणणार पहिले पद दुसरे पद तिसरे पद चौथे पद पाचवे पद शंभरवे पद एक हजारवे पद बरोबर आहे पदाची संख्या तो नंबर कितव्या नंबरला आहे कळलं का दिलेली जी संख्या आहे ती कितव्या नंबरला आहे म्हणजे ते पद आलं पाचवं पद मग पाचवं पाहायचं एक दोन तीन चार पाच पाचवं पद काय पंचवीस फिफ्थ टर्म इज ट्वेंटी फाईव्ह इन दिस सिक्वेन्स या सिक्वेन्स मध्ये फोर्थ टर्म कोण आहे वन टू थ्री फोर फोर्थ टर्म इज ट्वेंटी फाईव्ह या सिक्वेन्स मध्ये फिफ्थ टर्म कोण आहे वन टू थ्री फोर फाईव्ह ट्वेंटी फाईव्ह ठीक आहे अजून एक लक्षात घ्या फर्स्ट टर्म जो आहे या सिक्वेन्स मधले याचा फर्स्ट टर्म ला म्हणतात टी वन टी वन टी म्हणजे काय टर्म आणि वन बरोबर त्याच्या बेसला वन लिहायचं आहे म्हणजे त्याला टी वन टी वन म्हणजे पहिलं पट मग दुसऱ्या पदाला काय म्हणणार टी टू तिसऱ्या पदाला काय म्हणणार टी थ्री चौथ्या पदाला काय म्हणणार टी फोर हंड्रेड टर्मला काय म्हणणार टी हंड्रेड कळालं पन्नासव्या पदाला काय म्हणणार टी फिफ्टी कळालं त्याला म्हणतात टर्म्स इन सिक्वेन्स म्हणजे सिक्वेन्स जर असेल तर त्यामधले ते पद झाले पहिलं पद दुसरं पद तिसरं पद पाचवं पद सातवं पद हजारवं पद पन्नासवं पद कळालं तर पदांची संख्या हे झालं टर्म्स इन सिक्वेन्स कळालं आता पाहणार आहोत आपण अरिथॅमॅटिक प्रोग्रेशन या चार एक्झाम्पल मध्ये बघा लक्षात येईल तुमच्या की या चारीच्या चारही सिक्वेन्स आहेत बघा सात अन सहा तेरा अन सहा एकोणावीस अन सहा पंचवीस अन सहा एकतीस रिलेशन आहे पाच अन पाच दहा अन पाच पंधरा अन पाच वीस अन पाच पंचवीस अन पाच तीस रिलेशन आहे इथं बघा एक चार नऊ सोळा पंचवीस हे काय एकचा स्क्वेअर दोनचा स्क्वेअर तीनचा स्क्वेअर चारचा स्क्वेअर पाचचा स्क्वेअर आला बघा इथे एक आठ सत्तावीस चौसष्ट एकशे पंचवीस एकचा क्यूब दोनचा क्यूब तीनचा क्यूब चारचा क्यूब पाचचा क्यूब रिलेशन आहे काही का होईना संबंध आहेत म्हणून यांना सिक्वेन्स म्हणतो आपण ह्या काय चालल्या सिक्वेन्स पण लक्षात घ्या आता आता अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन प्रत्येक सिक्वेन्सला म्हणजे या चारही सिक्वेन्स आहे पण यातल्या काही सिक्वेन्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहेत आणि काही सिक्वेन्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नाही मग याचा अर्थ काय की अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन इज अ सिक्वेन्स इज अ सिक्वेन्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन ही एक काय असते सिक्वेन्स पण लक्षात घ्या 
कोणतीही सिक्वेन्स कोणतीही येडीवाकडी सिक्वेन्स ही अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन चालत नाही मग या चारीचे चारही सिक्वेन्स आहेत पण बाळांना लक्षात घ्या पहिली आणि दुसरी ही अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे ही सिक्वेन्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे पण तिसरी आणि चौथी ही सिक्वेन्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नाही बरोबर आता मुद्दा पडतो पडला असेल की सर कशावरून ठरवलं की तुम्ही अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे लक्षात घ्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय असते अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन ही एक काय असते सिक्वेन्स बरोबर म्हणजे काय संबंध पाहिजेच पण संबंध कोणताही चालत नाही आंडू पांडू कोणताही संबंध चालत नाही कोणता संबंध पाहिजे लक्षात घ्या कॉमन डिफरन्स सेम पाहिजे कॉमन डिफरन्स आता कॉमन डिफरन्स याला आपण काय म्हणतो माहितीये डी म्हणजे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये कॉमन डिफरन्स सेम असेल तर त्या कॉमन डिफरन्सला आपण डी म्हणतो डी म्हणजे डिफरन्स कळालं तर बघा आता मग मला सांगा ही सिक्वेन्स आहे आहे काही ना काहीतरी संबंध आहे आणि यामध्ये जर फरक पाहिला आता फरक कसा बघायचा कॉमन डिफरन्स कसा बघायचा पुढच्या टर्म मधून मागचं टर्म मायनस करायचं बरोबर मग बघा बरं तेरा मधून सात गेले सहा एकोणावीस मधून तेरा गेले सहा पंचवीस मधून एकोणावीस गेले सहा एकतीस मधून पंचवीस गेले सहा म्हणजे कॉमन डिफरन्स कसा आला कॉमन डिफरन्स सेम आला कॉमन डिफरन्स इक्वल आला कॉमन डिफरन्स तोच आला जो पहिल्या दोघांमध्ये होता तोच तिसऱ्या चौथ्या मधला तोच पाचव्या सहाव्या मधला तसाच येत राहतो तर अशा सिक्वेन्सला अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणतात कळालं सगळ्यांना ही बघा ही पण अरिथमॅटिक फाईव्ह टेन फिफ्टीन ट्वेंटी आणि ट्वेंटी फाईव्ह बघा टेन मधून फाईव्ह गेले फाईव्ह फिफ्टीन मधून टेन गेले फाईव्ह ट्वेंटी मधून फिफ्टीन गेले फाईव्ह ट्वेंटी फाईव्ह मधून ट्वेंटी गेले फाईव्ह म्हणजे सगळीकडचा कॉमन डिफरन्स सेम आला बरोबर आता कॉमन डिफरन्स कोणाचा तुम्ही म्हणसान सर पंचवीस मधून पाच गेले वीस तसं नाही बरोबर आहे का कॉन्ज्युकेटिव्ह टर्म्स म्हणजे क्रमवार पदांमध्ये फरक सारखा पाहिजे हा कॉमन डिफरन्स सेम पाहिजे पण कोण कुणाचा कॉमन डिफरन्स कॉन्ज्युकेटिव्ह टर्म्स मधला म्हणजे दुसर पहिल्या दुसऱ्या दुसऱ्या तिसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या अशा कॉन्ज्युकेटिव्ह टर्म्स मधला कॉमन डिफरन्स इक्वल नंबर पाहिजे किंवा इक्वल कॉन्स्टंट नंबर पाहिजे तरच ती अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे नाही तर नाही आता बघा ही सिक्वेन्स आहे हो आहे सिक्वेन्स आहे कारण काही का होईना यात संबंध आहे ना आहे पण ही सिक्वेन्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नाही का चार मधून एक गेला तीन नऊ मधून चार गेला पाच म्हणजे यातला फरक तीन आला आणि या पदांमधला फरक पाच आला यातला फरक विषय संपला यांचा नाही म्हणजे बाकीच्यांचा काही घेऊन फायदा नाही आहे कारण सगळ्यांमधला सारखा यायला पाहिजे याचा अर्थ ही सिक्वेन्स आहे परंतु अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नाही लक्षात आलं पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये बघा ही सिक्वेन्स आहे काही का होईना संबंध आहे त्या संख्यांमध्ये पण हे संबंध आपल्याला अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन काय म्हणते अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणते आम्हाला काही पण वेगळे संबंध कोणाचे कसे संबंध नाही चालत आम्हाला कोणते संबंध पाहिजे आम्हाला कोणते लोक पाहिजे ज्यांच्या मधला कॉमन डिफरन्स सारखा आहे असेच चालतात अशा संख्यांचा जो गट आला त्यालाच अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणायचंय मग अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे का नाही चेक करायचा असेल तो काय म्हणतो अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणतो मला काय पाहिजे कॉमन डिफरन्स सेम पाहिजे मग कॉमन डिफरन्स बघा आठ मधून एक गेला सात सत्तावीस मधून आठ गेले कुठे उरायला लागले तेवढे नाही एकोणावीस उरायला लागले नाईन्टीन सिक्स्टी फोर मधून ट्वेंटी सेव्हन कुठे यायला लागला डिफरन्स सारखा याचा अर्थ हे दोन एक्झाम्पल जे आहेत हे दोन एक्झाम्पल सिक्वेन्स आहेत परंतु अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नाही आणि हे दोघं सिक्वेन्स पण आहेत आणि कॉमन डिफरन्स सेम असल्यामुळे लक्षात घ्या सिक्वेन्स आहे पण कॉमन डिफरन्स सेम असल्यामुळे हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे मग अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय मराठीवाले विद्यार्थी लक्ष द्या दिलेल्या क्रमिकेतील क्रमवार पदांमधील साधारण फरक समान स्थिर संख्या असेल तर त्या क्रमिकेला अंकगणितीय श्रेणी असे म्हणतात क्रमागत पदांमधील साधारण फरक समान स्थिर संख्या असेल तर त्या क्रमिकेला अंकगणितीय श्रेणी असे म्हणतात इंग्लिशमध्ये कसं म्हणता येईल If the common difference, if the common difference between any two conjugative terms, between any two conjugative terms is equal constant number, is equal constant number, then the sequence is called as arithmetic progression. Lakshadala? 
कॉन्जुगेट सरल सरल दोन तीन शब्द आपल्याला टेन्थ मध्ये डेफिनेशन विचारल्या जात नाही बरोबर आहे पण समजून घेणं इम्पॉर्टंट आहे यातले महत्वाचे शब्द लक्षात घ्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नंबर एक कॉन्जुकेटिव्ह टर्म्स नंबर दोन दुसरा शब्द कॉमन डिफरन्स नंबर थर्ड इक्वल कॉन्स्टंट नंबर बस हे तीन शब्द लक्षात आले म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊन जाईल बघा काय सिक्वेन्स मध्ये कॉन्जुकेटिव्ह टर्म्स मधला कॉमन डिफरन्स इक्वल कॉन्स्टंट नंबर येत असेल तर त्या सिक्वेन्सला अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असे म्हणतात इट्स कॉल्ड ऍज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मग अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन पण तुम्हाला कळाला असं आपण गृहित धरू आता फर्स्ट टर्म बरोबर मग आता मला सांगा यांचा तर तिसऱ्या आणि चौथ्या एक्झाम्पलचा तर विषय संपला का कारण त्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच नाही मग अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये जर ही अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे ही अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे ऐका तर अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन जर असेल तर त्याच्या पहिल्या नंबरला दिसणारा जो संख्या आहे पहिल्या सुरुवातीची जी संख्या आहे त्या संख्येला म्हणजे इथं सुरुवातीला सुरुवात कोणी केली सेवन न आणि इथे सुरुवात कोणी केली फाईव्ह न याचा अर्थ या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनचा सेवन ला काय म्हणतात फर्स्ट टर्म काय म्हणतात फर्स्ट टर्म आणि याला काय म्हणतात या फाईव्ह ला काय म्हणतात फर्स्ट टर्म प्रश्न असा आहे फर्स्ट टर्मला अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच्या फर्स्ट टर्मला ए मानतात खरं म्हणजे फर्स्ट टर्म इथं टी वन यायला पाहिजे की नाही फर्स्ट टर्म कारण मी टर्म सांगितले तुम्हाला आता ऍट टर्म्स इन सिक्वेन्स टी वन टी टू टी थ्री मग मला सांगा या सिक्वेन्स मध्ये या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये टी वन इज इक्वल टू किती आहे सेवन पण टी वन म्हणजेच आपल्या या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच्या भाषेमध्ये त्याला ए म्हणतात इज इक्वल टू सेवन आलं लक्षात यानंतर टी टू आता टी टूचा काही विषय नाही आता या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये टी वन ज्याला तुम्ही काय म्हणायचंय ए टी वन म्हणजे फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू किती एफ आय कळालं म्हणजे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असेल तर त्याच्या एक नंबरची जी संख्या आहे त्याला म्हणतात फर्स्ट टर्म आला लक्षात तर तो फर्स्ट टर्म जो आहे तो ए न इंडिकेट करतात पुढचा जो पार्ट आहे तो आहे कॉमन डिफरन्स बरोबर आहे लक्षात घ्या कॉमन डिफरन्स डिनोटेड बाय डी मी आता सांगितलं तुम्हाला इथे कॉमन डिफरन्स डिनोटेड बाय डी मग डी हा जर कॉमन डिफरन्स आहे तर कसा काढायचा असतो डी लक्षात घ्या कॉमन डिफरन्स डी इज इक्वल टू फॉर्म्युला असा आहे टी एन प्लस वन मायनस टी एन हा टेक्निकल फॉर्म्युला आहे याचा बघा मला सांगा यातला जर मी तुम्हाला विचारला की कॉमन डिफरन्स किती आहे तुम्ही किती म्हणणार सिक्स कसा तेरा मधून सात गेले बरोबर ना म्हणजे सिक्स एकोणावीस मधून तेरा गेले म्हणजे सिक्स ट्वेंटी फायव्ह मधून एकोणावीस गेले म्हणजे सिक्स थर्टी वन मधून ट्वेंटी फायव्ह गेले म्हणजे सिक्स म्हणजे याचा अर्थ कॉमन डिफरन्स काढण्यासाठी हे मायनस हे नाही होत दुसरं टर्म मायनस पहिलं थर्ड मायनस सेकंड फोर्थ मायनस थर्ड बरोबर आहे मग मला सांगा यन म्हणजे काय यन थ टर्म यन म्हणजे यन व पहिलं दुसरं तिसरं चौथं यन व यन थ टर्म मग मला सांगा हा काय टी एन गृहित झाला ना पाचवं आणि एन प्लस वन म्हणजे काय मग पाचवं अधिक पहिलं म्हणजे सहावं सहाव्यातून पाचवं मायनस करावं लागेल तेव्हा डिफरन्स येईल इथं सातवं असेल तर इथं आठवं घ्यावं लागेल इथं नववं असेल तर इथं दहावं घ्यावं लागेल म्हणजे पुढच्या पदातून मागचं पद मायनस करायचं आहे तुम्हाला ठीक आहे कळालं तर ठीक हे टेक्निकल फॉर्म्युला आहे हे लक्षात घ्या बरोबर आहे टी एन प्लस वन एन प्लस वन म्हणजे काय पुढचं आणि टी एन म्हणजे काय तिच्या मागचं म्हणजे पुढच्या पदातून मागचं पद तुम्हाला मायनस करायचंय म्हणजे काय मिळेल कॉमन डिफरन्स कळालं तर अशा तीन गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या तुम्हाला कळाल्या असेल पहिली रिपीट करू एकदा सिक्वेन्स सिक्वेन्स म्हणजे काय क्रमाक्रमानं लिहिलेल्या संख्या ज्यामध्ये काही कवीना संबंध असतो यानंतर आहे टर्म्स इन सिक्वेन्स बरोबर आहे जी सिक्वेन्स आहे त्याचे टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म तर आपण टी वन टी टू टी थ्री टी फोर असं म्हणतो यानंतर अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय कॉन्ज्युकेटिव्ह टर्म्स कोणतेही दोन कॉन्ज्युकेटिव्ह टर्म क्रमवार असणारे जे टर्म्स आहेत त्यांच्या मधला कॉमन डिफरन्स सेम असेल तर त्याला अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असे म्हणतात यानंतर फर्स्ट टर्म जर अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असेल तर त्याच्या एक पहिल्या सुरुवातीच्या संख्येला त्याचा फर्स्ट टर्म म्हणतात आणि फर्स्ट टर्म हा ए न डिनोट करतात स्मॉल ए ने यानंतर मी तुम्हाला काय सांगितलं की कॉमन डिफरन्स सेम असतो मग त्या कॉमन डिफरन्सला आपण डी मानतो म्हणजे त्याला म्हणतो आपण कॉमन डिफरन्स जसा यामध्ये यामध्ये बघा या सिक्वेन्समध्ये बघा सेवन थर्टीन नाईन्टीन ट्वेंटी फायव्ह थर्टी वन या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये ए कोण आहे सेवन आणि कॉमन डिफरन्स म्हणजे डी किती आहे सिक्स 
अरे लक्षात या एक्झाम्पल मध्ये बघा ही अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे आहे मग ए कोण आहे इथं ए आहे फायव्ह आणि डी कोण आहे कॉमन डिफरन्स टेन मायनस फायव्ह म्हणजे फायव्ह डी पण फायव्ह आहे बर या एक्झाम्पल मध्ये सांगा बरं कॉमन डिफरन्स किती येणारच नाही का कारण ही अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच नाही राईट आहे ना अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन कधी जेव्हा कॉमन डिफरन्स येईल ही अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच नाही कॉमन डिफरन्स येण्याचा प्रश्नच नाही तुम्हाला कळालं असेल असा एक अंदाज आपण या ठिकाणी आशा करतो की तुम्हाला हे सगळं समजलं असेल हे जर समजलं असेल तर पुढचा एक्झरसाईज पुढची जी एक्झरसाईज आहे ती आपल्याला नक्की समजेल पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी मला तुम्ही पर्सनली कॉन्टॅक्ट करू शकता सगळे व्हिडिओ तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतील पण ते पुढचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला मला संपर्क करावा लागेल त्यामुळं निश्चित संपर्क करा धन्यवाद